ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਧਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਨ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕੌਣ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 1953 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰੀਕੇਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੂਚੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ 2011 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਰਲੀਨ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬ੍ਰੈਟ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਣਾ ਜਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਾਣਾ 1953 ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸੋਖ ਹੋਵੇ ਕਈ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਕਈ ਬਦਨਾਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਪੰਜ ਅੱਖਰ Q U X Y ਅਤੇ Z ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਨਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾ